欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：今日宜家游，王鹤棣尝试轻喜剧，演绎身价百亿的打工人。这一段时间有多部古装剧同时和大家见面。但与此同时，还有一部轻松的喜剧和大家见面。这部剧就是由郑恺、王鹤棣、陈玉琪等合作主演的《今日宜家游》，整体的风格都非常轻松自然，剧中笑点十分密集，是一部合格的下饭剧。在去年一月份的时候，这部剧正式杀青，但在过去的一整年，王鹤棣的事业发展经历了很大的转折。这期间，王鹤棣不仅成为了大家公认的新晋流量艺人，他与陈玉琪合作的古装剧《浮屠缘》也完美收官。在这部剧中，两人是第二次合作。《今日宜家游》这部剧是一部轻喜剧，没有太明确的故事线，只是给大家介绍了一些轻松的日常，主要以几个年轻人为中心，展开介绍他们日常的工作和生活。大家从刚开始相识到后期成为好朋友的过程。这部剧的主演是郑恺和陈玉琪，两人在剧中也有一些感情线。郑恺是公司中的一个小员工，一心想要升职。原本这是他即将升职的日子，但是陈玉琪饰演的范思思突然空降到他的部门，成为了他的上司，所以两个人出狱的时候是对彼此有误解的。也像是一对欢喜冤家在相处。郑恺在剧中饰演的角色是一个非常典型的打工人，每天用心的工作，想要有更多出色的表现，想要升职成为更厉害的人。然而，陈玉琪饰演的范思思与他的职场生活态度截然相反。范思思之前所在的部门，每天都要加班到很晚，虽然会有加班费。但他畅想的下班生活是自在轻松的。后来经过他的一系列操作，他被调到郑恺所在的部门。这个部门在下班之后不需要加班，但却要团建。对于范思思来说，团建也是一种变相的加班，而且不仅会占用个人的时间，还要均摊各类项目钱。王鹤棣在剧中饰演的白马帅是一个富二代。他与其他的富二代并不同，他的父亲身价百亿，拥有上市公司，但他却坚持要到一个小的公司历练。来到公司的第一天，他并没有解释自己的身份，但很快大家也都知道了他的背景。他是富二代，但却没有任何架子，和同事们的相处都非常自然，会与大家合照，请大家一起喝饮料。这部剧和之前王鹤棣与陈玉琪合作主演的《浮屠缘》是同一位导演，这两部作品的风格相差很大，而且在这部现代剧中，王鹤棣和陈玉琪之间并没有感情线，只是关系很好的同事朋友。王鹤棣饰演的白马帅性格是比较直接的，大概也是因为从小养尊处优，他不太懂虚伪的人际关系。王鹤棣的造型也成为了整部剧中很大的一个看点。这次的造型并没有刻意的营造出一种型男或者是霸道总裁的感觉，看起来更像是一个很憨厚的富二代。尤其是他竖起来的一缕头发，让整个角色变得更加有灵性了。在接下来的剧情中，白马帅的 CP 也出现了。当时，白马帅准备和另外一位青梅竹马的富二代女性朋友见面，但是走错了地方，阴差阳错的碰到了另一个女孩子。两人第一次见面，对方就喝醉了，还给白马帅看手相。第二天，他们竟然又在公司相遇了。原来，对方就是白马帅的新同事。女孩试图挽回自己的形象。一直想要找白马帅解释清楚，但因为各种各样的误会，导致越描越黑。与此同时，
。郑恺饰演的李天然误认为范思思同时交往了多个男朋友，是个海王，双方的误会同时展开。四个人之间也因此发生了一些啼笑皆非的故事。这部剧是在王鹤棣爆红之前完成拍摄的，对他来说也算是一次很有挑战性的尝试，与他以往诠释过的角色都有很大的不同。这一类作品的主要目的就是能够给观众带来快乐，没有太多伤脑的剧情，也没有高能的名场面。只是用平淡的方式给大家介绍了年轻人在职场的现状，生活中有快乐的事情发生，自然也会有烦躁和焦虑。重点是大家面对生活的态度。这部剧一边搞笑，一边真实的还原了不同类型的年轻人在职场中可能遇到的问题，也是一部写实剧。每一个角色的人物设定都有闪光点。目前这部剧播出的前几集的内容中，笑点十分密集。喜欢这一类题材的朋友，真的可以尝试一下。看霸气的月尊大人尝试搞笑男的设定，绝对会有你意想不到的反差感。喜欢的朋友千万不要错过。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。